নমস্কার বন্ধুরা ভদ্রেশ স্টাডি সেন্টার চ্যানেলে তোমাদের স্বাগতম তোমাদের জন্য দারুণ একটি সুখবর পোস্ট অফিসে নিয়োগ দু হাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট যেখানে তোমাদের পোস্টম্যান এবং এমটিএস এর জন্য নতুন নোটিস রিলিজ করেছে যেখানে যোগ্যতা মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক যোগ্যতা প্রার্থীদের জন্য একটি বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হতে চলেছে এবং এই নিয়োগের জন্য কি অফিসিয়াল নোটিস রিলিজ হয়েছে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার করব এই ভিডিওর মাধ্যমে তো প্রত্যেকের জন্য খুবই দারুণ একটি সুখবর কারণ তোমরা জানো ভদ্রেশ স্টাডি সেন্টার মানে কোনো অথেন্টিক একটা ইনফরমেশন তোমাদের জন্য ওয়েট করছে এরকমই গুরুত্বপূর্ণ আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই কিন্তু তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকেনটাকে অল করে রাখবে তো চলো মূল ভিডিওতে চলে যাচ্ছি তো বন্ধুরা ভিডিওটা শুরু করার আগে পরপর দুটো নোটিস আছে এবং একটি নোটিসের সঙ্গে আর একটা নোটিস কিন্তু রিলেট আছে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার করব তার জন্য স্কিপ না করে কমপ্লিটভাবে দেখো তাহলে তোমাদের কাছে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা কিন্তু ক্লিয়ার হবে তো দেখো এখানে যে নোটিসটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ দশই অক্টোবর দু একদম কারেন্ট ডেটে নোটিসটা রিলিজ হয়েছে এই নোটিসে কি কি বলা হচ্ছে দেখো সাবজেক্টে বলা হচ্ছে রিগার্ডিং রিকোয়েস্ট স্পেশাল ড্রাইভ নিউলি রিক্রুটমেন্ট পোস্টম্যান এখানে কিন্তু শুধুমাত্র পোস্টম্যান নেয় এখানে এমটিএস এর কথাও কিন্তু উল্লেখ করা আছে দেখো এই জায়গাটা যেটা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে অল ইন্ডিয়া পোস্টাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন পোস্টম্যান এমটিএস লাইক টু দ্য দিল্লি সার্কেল এখানে কিন্তু শুধুমাত্র দিল্লি সার্কেল কিন্তু ব্যাপারটা নয় এখানে কিন্তু পরপর যতগুলো সার্কেল আছে যারা যারা জিডিএসএ আবেদন করেছো তারা নিশ্চয়ই সার্কেলগুলো বুঝেই গেছো যে ওয়েস্ট বেঙ্গল যেমন একটা সার্কেল আছে তারপরে তোমাদের যেমন নর্থ ইস্ট একটা সার্কেল আছে আসাম একটা সার্কেল আছে এরকম কিন্তু বিভিন্ন সার্কেল আছে ঠিক আছে এবং এরকম কিন্তু বিভিন্ন সার্কেলে কিন্তু তোমাদের ভ্যাকেন্সি রিলিজ হবে এবং পরবর্তী সব নোটিস কিন্তু কিন্তু বেরোবে এবার দেখো এখানে যেটা বলা হচ্ছে মেন পয়েন্ট ফিল আপ দ্য ভ্যাকেন্ট পোস্ট পোস্টম্যান এবং এমটিএস দিল্লি সার্কেল এবার তোমাদের একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে স্যার এটা তো যেটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্টাল ভাবে তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে কিন্তু এই নোটিসটা জারি করেছে একদম ঠিক কথা বলছো কিন্তু এই নোটিসের সঙ্গে পরবর্তী নোটিসটা আমি তোমাদের যখন রিলেট করে দেখাবো তখন কিন্তু তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে ফ্রেশার ক্যান্ডিডেটদের উদ্দেশ্যেও কিন্তু এই নোটিসটা দারুণ একটা সুখবর হতে চলেছে দেখো পরবর্তী নোটিসে আমি চলে যখন চলে যাচ্ছি এই নোটিসটা দেখো তোমাদের কবে প্রকাশিত হয়েছে বারোই জুন দু এবং এই নোটিসে কি বলা হয়েছে সেটা ভালো করে বোঝো দেখো দু নম্বর পয়েন্টে দু নম্বর পয়েন্টটা ভালো করে বোঝো কি বলা হচ্ছে দু নম্বর পয়েন্টে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে ফ্রম দ্য রিপোর্টস রিসিভ ফ্রম সার্কেলস অর্থাৎ বিভিন্ন সার্কেলস থেকে কিন্তু রিপোর্ট রিসিভ করা হয়েছে তার আগে দেখো এখানে তোমাদের সাবজেক্টে যেটা বলা হয়েছে ফিল ফিলিং আপ ভ্যাকেন্সিজ এমটিএস পোস্টম্যান মেলগার্ড দু হাজার চব্বিশের ভ্যাকেন্সি ইয়ারে তোমাদের এই পোস্টগুলোতে নিয়োগ করা হবে এবং দেখো যে বিভিন্ন যে সব সার্কেলস আছে সেই সব সার্কেলস থেকে কিন্তু রিপোর্ট রিসিভ করা হচ্ছে যে কোন কোন সার্কেলে কত শূন্য পদ আছে এবং ইট ইজ অবজার্ভ দ্য সাম অফ ভ্যাকেন্সিজ অফ পোস্টম্যান মেলগার্ড এমটিএস নোটিফাইড বাই দ্য সার্কেলস রিমেন আনফিল্ড আফটার কমপ্লিশন অফ দ্য এক্সামিনেশন অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রসেস এই জায়গাটা যেটা বলা হয়েছে এটা হচ্ছে যে যারা যারা ডিপার্টমেন্টালভাবে প্রথমে তাদের নিয়োগ করা হবে এই নিয়োগ করার পরে যেটা রিমেন পজিশানে যে ভ্যাকেন্সি পড়ে থাকবে রিমেন পজিশানে মানে অবশিষ্ট যে ভ্যাকেন্সিটা পড়ে থাকবে সেই ভ্যাকেন্সিকে পূরণ করা হবে ফ্রেশার ক্যান্ডিডেটদের ফ্রেশার ক্যান্ডিডেটদের মাধ্যমে দেখো এখানে যেটা বলা হচ্ছে দেয়ার ফোর দ্য কম্পিটেন্ট অথরিটি হ্যাজ ডিসাইডেড দ্যাট আনফিল্ড ভ্যাকেন্সিজ পোস্টম্যান মেলগার্ড এমটিএস দু হাজার তেইশের ভ্যাকেন্সি ইয়ার এক্সক্লুডিং দোজ ভ্যাকেন্সিস যেটা সাবজুডিস আন্ডারে আছে শ্যাল বি অ্যাডেড টু দ্য ভ্যাকেন্সি দু হাজার চব্বিশের ভ্যাকেন্সির সঙ্গে সেটাকে মার্চ করে টোটাল ভ্যাকেন্সিকে রিক্রুটমেন্ট রুলস অনুযায়ী কিন্তু ফ্রিবিলিং করা হবে দু হাজার চব্বিশের ভ্যাকেন্সি ইয়ারে তো দেখো এর পরবর্তী কি বলা হচ্ছে এর পরবর্তী হচ্ছে তোমাদের দ্য কম্পিটেন্ট অথরিটি হ্যাজ ফার্দার ডিসাইডেড দ্যাট এনি ভ্যাকেন্সিস দ্যাট মে রিমেন আনফিল্ড অর্থাৎ এখানে ডিপার্টমেন্টালভাবে ডিপার্টমেন্টালভাবে যে নোটিসটা তোমাদের রিলিজ হয়েছে দেখো এই যে ডিপার্টমেন্টালভাবে যে নোটিসটা রিলিজ হয়েছে এই ডিপার্টমেন্টালভাবে নোটিস রিলিজ করে তাদের রিক্রুট করার পরে যে অবশিষ্ট ভ্যাকেন্সি পড়ে থাকবে যেখানে বলা হচ্ছে প্রসেস অফ দ্য দু হাজার চব্বিশের ভ্যাকেন্সি ইয়ার ইজ কমপ্লিটেড উইল রিপোর্টেড টু দ্য স্টাফ সিলেকশন কমিশন অর্থাৎ যেগুলো আনফিল্ড পজিশানে যে ভ্যাকেন্সিটা পড়ে থাকবে ডিপার্টমেন্টালভাবে নিয়োগ করার পরে যে অবশিষ্ট ভ্যাকেন্সিটা পড়ে থাকবে সেটার জন্য স্টাফ সিলেকশন কমিশনের ওপর কি
when asked by ssc in the year 2025 অর্থাৎ 2025 এ কিন্তু এর যে রিক্রুটমেন্টের জন্য ফাইনাল নোটিফিকেশন কিন্তু তোমাদের রিলিজ করবে এবং তার আগে কিন্তু অনেকগুলো নোটিস তোমাদের রিলিজ হয়ে যাবে তোমরা জানো যে বিভিন্ন ধরনের কিন্তু নোটিস কিন্তু তার আগে রিলিজ হয়ে যাবে বিভিন্ন সার্কেলের নোটিস কিন্তু রিলিজ হবে আগে ডিপার্টমেন্টাল ভাবে নিয়োগ যেহেতু হবে তারপরে যেটা অবশিষ্ট থাকবে সেটার জন্যই কিন্তু তোমাদের ভ্যাকেন্সি রিলিজ করবে যেখানে ফ্রেশাররা পার্টিসিপেট করতে পারবে এবং সেই নিয়োগটা এসএসসি এবারে কন্ডাক্ট করবে তো এই ব্যাপারটা তোমাদের কাছে জলের মতো ক্লিয়ার যে দুটো নোটিসের সঙ্গে কতটা মিল আছে ঠিক আছে এবার তোমাদের একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে স্যার এম এর জন্য কোয়ালিফিকেশানটা কি প্রয়োজন পোস্টম্যানের জন্য কোয়ালিফিকেশান কি প্রয়োজন সেই ব্যাপারটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার করব তো দেখো তো দেখতে পাচ্ছ যে আমি স্লাইডটা ওপেন করে নিয়েছি এখানে যারা যারা এম টি এস পদের জন্য আবেদন করবে তাদের এখানে যোগ্যতা যেটি প্রয়োজন সেটা হচ্ছে মাধ্যমিক পাস যোগ্যতা প্রয়োজন তুমি যদি মাধ্যমিক পাস করে থাকো তাহলে এম টি এস পদের জন্য তুমি যোগ্য এবং দেখো এখানে যারা পোস্টম্যান যেহেতু মেল গার্ডের জন্য কোনো শূন্য পদের রিলেটেড কোনো ইনফরমেশান যেহেতু নেই তো সেক্ষেত্রে আমি পোস্টম্যানটাই বলছি পোস্টম্যানের জন্য বা মেল গার্ডের জন্য কিন্তু একই কিন্তু তোমাদের এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া তো দেখো এখানে উচ্চ মাধ্যমিক যদি তুমি পাস করে থাকো যে কোনো শাখায় সেটা আর্টস থেকে হোক সায়েন্স থেকে হোক বা কমার্স থেকে হোক যে কোনো শাখায় তুমি যদি উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে থাকো তাহলে কিন্তু তুমি পোস্টম্যান পদের জন্য যোগ্য এবং এখানে অবশ্যই কিন্তু তোমাদের লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ এ পোস্টাল সার্কেল অর্থাৎ যে পোস্টাল সার্কেলে তুমি অ্যাপ্লাই করছো মানে ধরো ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেল সেখানে ভাষা কি বাংলা বাংলায় কিন্তু মাধ্যমিক স্ট্যান্ডার্ডে কিন্তু তোমাদের অন্যতম একটি সাবজেক্ট হিসাবে থাকতে হবে এবং বাংলায় লিখতে পড়তে বলতে জানতে হবে তো এটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার এবং নলেজ অফ কম্পিউটার ওয়ার্কিং নলেজ ওয়ার্কিং নলেজ মানে হচ্ছে কম্পিউটারের স্বাভাবিক জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে একদম বেসিক লেভেলের জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে ঠিক আছে এর পরবর্তী কি আছে এর পরবর্তী হচ্ছে এজ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেখানে দেখো পোস্টম্যানের জন্য আঠেরো থেকে সাতাশ বছরের মধ্যে তোমার যদি বয়স হয়ে থাকে তুমি যদি একজন জেনারেল প্রার্থী হয়ে থাকো তাহলে আবেদন করতে পারবে তুমি যদি একজন এসসি এস টি প্রার্থী হয়ে থাকো তাহলে তোমার ক্ষেত্রে বয়স হয়ে যাবে আঠেরো থেকে বত্রিশ বছরের মধ্যে যদি হয়ে থাকে তাহলে আবেদন করতে পারবে আর তুমি যদি ওবিসি প্রার্থী হয়ে থাকো তাহলে তোমার ক্ষেত্রে বয়স যদি আঠেরো থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে হয়ে থাকে তাহলে আবেদন করতে পারবে এবার হচ্ছে এম টি এস এম টি এসের জন্য আঠেরো থেকে পঁচিশ বছর এটা কিন্তু জেনারেল কাস্টের ক্ষেত্রে বয়স বলা হয়েছে তুমি যদি একজন এসসি এস টি ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকো তাহলে তোমার ক্ষেত্রে আঠেরো থেকে তিরিশ বছর এবং তুমি যদি একজন ওবিসি ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকো তাহলে তোমার ক্ষেত্রে বয়স হচ্ছে আঠেরো থেকে আঠাশ বছর যদি হয়ে থাকে তাহলে তুমি এলিজিবেল এর পরবর্তী আমি দেখে নেব বেতন লেভেল কত টাকা দেখো পোস্টম্যানের জন্য বেতন হচ্ছে লেভেল থ্রি অনুযায়ী একুশ হাজার সাতশো টাকা থেকে উনসত্তর হাজার একশো টাকার মধ্যে বেতন থাকবে এবং সঙ্গে আদার্স যেসব অ্যালান্স থাকে সেগুলো তো থাকবে এবং দেখো মাল্টিটাস্কিং স্টাফ এম টি এসের জন্য লেভেল ওয়ান অনুযায়ী আঠেরো হাজার টাকা থেকে ছাপ্পান্ন হাজার নশো টাকার মধ্যে তোমাদের বেতন থাকবে এবার যদি তোমাদের সরাসরি বলতে হয় যে কবে নোটিফিকেশান রিলিজ হবে এই ব্যাপারে যদি কোনো ইনফরমেশান দেন দেখুন তোমাদের পরপর যেহেতু বিভিন্ন সার্কেল ওয়াইজ যেহেতু এখনো পর্যন্ত ডিপার্টমেন্টাল নোটিসগুলো বেরোবে এবং সেই রিক্রুটমেন্ট প্রসেসকে কমপ্লিট করবে রিক্রুটমেন্ট প্রসেস কমপ্লিট করার পরে তারপরে দেখতে দেখবে যে রিমেন কন্ডিশানে কত ভ্যাকেন্সি পড়ে আছে বিভিন্ন সার্কেলে তো সেই যখন ভ্যাকেন্সিগুলো পাবে এবং সেই ভ্যাকেন্সি টেবিলগুলো অনুযায়ী কিন্তু যেহেতু এসএসসি পুরো প্রসেসটাকে কমপ্লিট করবে তো এসএসসির ওপর কিন্তু সেই দায়িত্বটা দেওয়া হবে এবং এসএসসির মাধ্যমে কিন্তু তোমাদের নোটিফিকেশান রিলিজ হবে এবং তার আগে কিন্তু বহু নোটিস তোমাদের আপডেট চলে আসবে আর এরকমই গুরুত্বপূর্ণ আপডেট তোমরা সবার আগে কিন্তু ভদ্রেশ্বর স্টাডি সেন্টারে পেয়ে যাবে তার জন্য অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকেন অল করে রাখবে এরকমই গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো আপডেট পাওয়ার জন্য তো এখনের মতো এটুকুই টাটা